రాత్రి నడి రోడ్డుపై మందుబాబులు రెచ్చిపోయారు తప్ప తాగి రోడ్డెక్కిన ముగ్గురు మందుబాబులు పోలీసులు నిర్మించిన డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో అడ్డంగా దొరికిపోయారు ఇక అక్కడి నుంచి వారి కథ మొదలైంది తమ కారునే ఆపుతారంటూ వీరంగం సృష్టించారు అడ్డొచ్చిన ట్రాఫిక్ పోలీసులను తోసేశారు చివరకు విధులు నిర్వహిస్తున్న ఓ ఇన్స్పెక్టర్ పై దాడికి పాల్పడ్డారు తాము ఎన్ఆర్ఐలు అంటూ తమ కారునే ఆపుతారా అంటూ రచ్చరచ్చ చేశారు దాదాపు మూడు గంటల పాటు రోడ్డు మీద నానా హంగామా సృష్టించారు ఓ ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ దుర్భాషలాడుతూ విసుగు తెప్పించారు చివరకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసుల సహాయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది హైదరాబాద్ ఫిలిం నగర్ లో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలు చేస్తున్న పోలీసులకు పట్టుబడిన కారులో ముగ్గురు యువకులు చేసిన హంగామా అంతా ఇంతా కాదు చివరికి లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీసులు వచ్చిన ప్రయోజనం లేకపోయింది ఇక్కడ గొడవ ఏంటని వాళ్ళని అక్కడి నుంచి పంపే ప్రయత్నం చేసిన పోలీసులను కూడా నెట్టివేశారు నినాదాలు చేస్తూ మధ్య మధ్యలో రోడ్డు మీద విరంగం సృష్టించారు మధ్య మధ్యలో ఇండియన్ పోలీసు వర్స్ట్ అంటూ మేము ఆస్ట్రేలియన్ సిటిజన్ అంటూ ఇష్టం వచ్చినట్లు వాగారు పోలీసులు వారిని బలవంతంగా పంపే ప్రయత్నం చేసినా చివరికి పోలీసుల మీద కూడా దాడికి దిగారు వారిపై కేసులు నమోదు చేశారు పోలీసులు తెలంగాణలో ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ వేదిక అవసరం ఉన్నారు సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి జూలకంఠ రంగారెడ్డి ప్రత్యామ్నాయాల కోసం తమ పార్టీ ప్రయత్నిస్తుందన్నారు ఇవాళ నుంచి నల్గొండలో రాష్ట్ర సిపిఎం మహాసభలు జరగనున్నాయి వాటికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను ఆయన పరిశీలించారు సభలు విజయవంతం చేసేందుకు ప్రతి కార్యకర్త కష్టపడి పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు రెండు రోజులుగా కనిపించకుండా పోయిన సీఐ వెంకటేశ్వర్ లెట్టకేలకు అజ్ఞాతం వీడారు ఆయన సేఫ్ గా ఇంటికి చేరుకున్నాడు దీంతో పోలీసులు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు నల్గొండ టూ టౌన్ సీఐగా పనిచేస్తున్న వెంకటేశ్వర్లు శుక్రవారం నుంచి కనిపించకుండా పోయాడు తన సర్వీస్ రివాల్వర్ తో పాటు సెల్ ఫోన్ ను పోలీస్ స్టేషన్ లో అప్పగించి వెళ్లిపోయాడు అలా వెళ్లిన వ్యక్తి తిరిగి స్టేషన్ కు రాలేదు అలాగే ఇంటికి కూడా వెళ్లలేదు దీంతో అందరిలో టెన్షన్ నెలకొంది మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ లక్ష్మి భర్త బొడ్డుపల్లి శ్రీనివాస్ హత్య కేసులో విచారణాధికారిగా ఉన్న ఆయన ఉన్నట్టుండి అదృశ్యం కావడంతో పలు అనుమానాలు వచ్చాయి తన వ్యక్తిగత కారణాలతోనే ఉద్యోగానికి రాలేదన్నారు సీఐ వెంకటేశ్వర్లు పని ఒత్తిడితో కొద్ది రోజులు విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు వెళ్లానని చెప్పారు వెళ్లే సమయంలో తన సిమ్ కార్డ్ ను ఆయుధాన్ని డిపార్ట్మెంట్ కు అప్పజెప్పారని తెలిపారు కాంగ్రెస్ నేత బొడ్డుపల్లి శ్రీనివాస్ హత్య కేసుకు సంబంధించిన ఫార్మాలిటీస్ అన్ని పూర్తి చేశానని గత పది రోజులుగా తీవ్ర పని ఒత్తిడి ఉండడంతో రెస్ట్ తీసుకోవడానికి రిసార్ట్ కు వెళ్లానని చెప్పారు తరచూ తాను అక్కడికి వెళ్తూనే ఉంటారని సీఐ వెంకటేశ్వర్లు చెప్పారు దుండగుల చేతిలో దారుణ హత్యకు గురైన బొడ్డుపల్లి శ్రీనివాస్ సంతాప సభకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి నల్గొండలో ఇవాళ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు సంతాప సభ ప్రారంభం కానుంది దీనికి రాష్ట కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జ్ కుంతియా టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ తో పాటు పలువురు సీనియర్ నేతలు కూడా హాజరు కాబోతున్నారు దాదాపు నలభై పేల మంది నివాళులు అర్పించే విధంగా ఏర్పాట్లు చేశారు నిర్వాహకులు ఇటు పోలీసులు కూడా భారీ బందోబస్తు చేశారు నాలుగు రోజుల పాటు వైభవంగా జరిగిన మేడారం జాతర ముగిసింది అమ్మవార్ల వన ప్రవేశంతో జాతర అధికారికంగా సంపూర్ణమైంది గిరిజనులు సంప్రదాయ వాయిద్యాల నడుమ సమ్మక్క సారలమ్మలు వన ప్రవేశం చేశారు సమ్మక్క తల్లిని చిలకల గుట్టకు సారలమ్మను కన్నెపల్లికి తరలించారు ఇక పగిడిదరాజును పూనుగొండకు గోవిందరాజును కొండాయికి తీసుకువెళ్లారు గిరిజన పూజారులు దక్షిణాది కుంభమేళాగా ప్రసిద్ది చెందిన మేడారం జాతర ముగిసినా భక్తుల రద్దీ మాత్రం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది సమ్మక్క సారలమ్మ పగిడిద్దరాజు గోవిందరాజుల వన ప్రవేశం సంప్రదాయ పద్దతిలో జరిగింది ముందుగా సంప్రదాయ వాయిద్యాల హోరు నడుమ ఆదివాసీలు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు రెండేళ్లకోసారి నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే ఈ పండుగకు ఈ ఏడాది సుమారు కోటి పాతిక లక్షల మంది భక్తులు వచ్చినట్లుగా అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు చివరి రోజు భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా ఉంది అమ్మవార్ల వన ప్రవేశ ఘట్టాన్ని చూడ్డానికి భక్తులు పోటెత్తారు అమ్మలు వన ప్రవేశం చేస్తుంటే కొందరు కంట తడిపెట్టారు గత నెల ముప్పై ఒకటిన మేడారం జాతర ప్రారంభం కాగా అంతకు నెల రోజుల ముందు నుంచే భక్తులు అమ్మవార్లను దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక జాతర సమయంలో ఉపరాష్టపతి వెంకయ్య నాయుడు సీఎం కేసీఆర్ ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం రమణ్ సింగ్ తో పాటు పలువురు ప్రముఖులు కూడా వనదేవతలను దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఈసారి జాతర కోసం ప్రభుత్వం ఎనభై కోట్ల యాభై ఐదు లక్షలు వెచ్చించింది వచ్చే జాతర సమయానికి మేడారంలో శాశ్వత ఏర్పాట్లు చేస్తామన్నారు సీఎం కేసీఆర్ బడ్జెట్ లో రెండు వందల కోట్లు కేటాయిస్తామని హామీ ఇచ్చారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం ఖాయమన్నారు టీపీసీసీ చీఫ్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మేడారం వెళ్లిన ఆయన వనదేవతలకు మొక్కులు చెల్లించారు జాతర ఏర్పాట్లు చేయడంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు ఉత్తమ్ తెలంగాణ
యాదవులను ఆదుకోవాలనే సదుద్దేశంతో ప్రారంభించిన ఈ స్కీమ్ అక్రమార్కులకు వరంగా మారుతోంది సబ్సిడీ గొర్రెలను లబ్ధిదారుల నుంచి తక్కువ రేటు కొని ఇతర ప్రాంతాల్లో అమ్మేస్తున్నారు అక్రమార్కులు సబ్సిడీ గొర్రెలను తరలిస్తున్నారనే పక్కా సమాచారంతో మహబూబాబాద్ జిల్లా పోలీసులు వాహనాలను తనిఖీ చేశారు ఉయ్యాలవాడ నుంచి తరలిస్తున్న నాలుగు వందల గొర్రెలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు రెండు డీసీఎంలను సీజ్ చేసి తొమ్మిది మందిని అరెస్ట్ చేశారు మరో పది మంది పరారీలో ఉన్నారని వారిని కూడా త్వరలోనే పట్టుకుంటామన్నారు పోలీసులు చిత్తూరు జిల్లా కుర్ర కాలువలో ఓ సైకు వీరంగం సృష్టించాడు బ్లేడ్ కత్తితో స్థానికులపై దాడికి పాల్పడ్డాడు ఈ ఘటనలో యువకుడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి దీంతో సైకును పట్టుకున్న స్థానికులు అతన్ని చితక బాధి పోలీసులకు అప్పగించారు అతన్ని కిరణ్ గా గుర్తించారు గతంలో ఓ సైకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేయడంతో స్థానికులు కష్టపడి పట్టుకుని పోలీసులు పట్టించారు ముస్లింల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉన్న ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్లును వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని అఖిల భారత ముస్లిం ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ డిమాండ్ చేసింది కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన తలాక్ బిల్లుపై హైదరాబాద్ లో పద్దెనిమిది మహిళా సంఘాలు సమావేశమయ్యాయి తలాక్ బిల్లును మహిళా సంఘాలు వ్యతిరేకించాయి ముస్లింలను ముస్లిం లాను ముస్లిం బోర్డును తాము సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తున్నామని మహిళా సంఘాలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాయి శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసలో ఇటీవల ఆత్మహత్య చేసుకున్న హరీష్ కుటుంబాన్ని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పరామర్శించారు టీడీపీ కౌన్సిలర్ చక్రధర్ దాడి చేయడంతో అవమానంగా భావించిన హరీష్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు విషయం తెలిసిన మంత్రి హరీష్ కుటుంబీకులను పరామర్శించారు బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటామన్నారు సీఎం సహాయ నిధి నుంచి ప్రభుత్వం తరఫున మూడు లక్షల రూపాయల చెక్ ను హరీష్ తండ్రి అందజేశారు గంగపుత్రులను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలంటూ శ్రీకాకుళంలో మత్స్యకారులు చేస్తున్న రిలే నిరాహార దీక్షలకు వైసీపీ మద్దతు ప్రకటించింది జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు కల్పించాలన్నదే వైసీపీ ఉద్దేశమన్నారు ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయిరెడ్డి యాభై ఐదు రోజులుగా దీక్ష చేస్తున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం దారుణమన్నారు విజయసాయిరెడ్డి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలంటూ ఖమ్మంలో ఫార్మా డి విద్యార్థులు ఆందోళన బాటపట్టారు మూడు రోజులుగా ఖమ్మం ధర్నా చౌక్ లో రిలే దీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు సర్కార్ తీరుకు వ్యతిరేకంగా కూరగాయలు అమ్మి నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఆరేళ్లు కష్టపడి చదివిన ఉపాధి అవకాశాలు లేక ఇతర పనులు చూసుకోవాల్సి వస్తోందని విద్యార్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కోర్సు ప్రారంభించి పదేళ్లైనా ఇప్పటి వరకు ఒక్కరికి కూడా ఉపాధి లభించలేదని ఫార్మా డి విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో క్లినికల్ పోస్టులు మంజూరు చేయాలనే డిమాండ్ తో కరీంనగర్ లో ఫార్మా డి విద్యార్థులు చేస్తున్న దీక్షలు మూడో రోజుకు చేరుకున్నాయి కోర్సు ప్రారంభించి పదేళ్లైనా తమకంటూ ఒక క్యాడర్ ఏర్పాటు చేయకపోవడం దారుణమన్నారు విద్యార్థులు ఫార్మా డి స్టూడెంట్స్ దీక్షలకు కాంగ్రెస్ నేత పొన్నం ప్రభాకర్ సంఘీభావాన్ని ప్రకటించారు కలెక్టరేట్ ముందు విద్యార్థులు చేపట్టిన దీక్షలు కూర్చున్నారు ఫార్మా డి విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని గవర్నమెంట్ ఆసుపత్రుల్లో క్లినికల్ పోస్టులు మంజూరు చేయాలని పొన్నం డిమాండ్ చేశారు గుంటూరులో ఒక మహిళ సెల్ టవర్ ఎక్కింది భర్త చనిపోయినా అత్తింటి వేధింపులు ఆగడం లేదని ఆరోపించింది భర్త చనిపోయాక ఆయన తరపు బంధువులు ఆస్తి తీసుకుని తనను బయటకు గెంటేశారని ముట్లూరుకు చెందిన లలిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఆస్తి తనకు రాకుండా మాజీ ఎంపీపీ రమేష్ అడ్డుపడి మానసికంగా వేధిస్తున్నారని ఈ విషయంపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా కూడా పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించింది అధికారులు న్యాయం చేయకుంటే టవర్ పై నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని హెచ్చరించింది దీంతో రంగంలోకి దిగిన డీఎస్పీ సరిత సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చింది దీంతో లలిత సెల్ టవర్ దిగింది ఖమ్మం జిల్లా సరిహద్దుల్లో పోలీసులు మావోయిస్టులకు మధ్య ఎదురుకాల్పులు జరిగాయి ఛత్తీస్గఢ్ బీజాపూర్ లోని తొగ్గూడెం పోలీస్ క్యాంప్ పై మావోయిస్టులు కాల్పులకు తెగబడ్డారు సుమారు వంద మంది మావోయిస్టులు క్యాంప్ పై కాల్పులు జరిపారు దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు ఎదురుకాల్పులు జరిపారు ఈ ఘటనలో ఒక కానిస్టేబుల్ గాయపడగా ఐదుగురు మావోయిస్టులు కూడా గాయపడ్డట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు గంటకు పైగా ఎదురుకాల్పులు జరగడంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు